Hai semua, selamat datang ke channel saya. Nama saya Sharif dan pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam Java tutorial which is on the topic class dan objects. Mari kita mulakan. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang classes dan objek, anda kena faham kegunaan classes dan objek. Kita gunakan classes dan objek adalah untuk menyebabkan kita punya kod ataupun punya himpunan-himpunan baris-baris kod kita lebih tersusun, terjaga dan tidak serabut. It is basically it for the time being untuk kefahaman anda semula. So, kita akan mulakan dengan apa itu class. Untuk kefahaman dan definisi yang paling mudah, class adalah satu rangka. Rangka untuk mencipta satu objek. That is pretty much it. So, dengan rangka yang kita ada, kita boleh mencipta multiples ataupun banyak-banyak um, objek with the same class. Saya bagi anda satu contoh yang paling mudah. Okay, bayangkan kita ada satu rangka ataupun class creator. Okay, daripada class creator, kita mampu mencipta lagi banyak brand yang berbeza tetapi setiap kereta mempunyai certain-certain perkara yang sama. So dalam satu kelas, dia akan ada dua benda which is ada attribute dan juga dia akan ada methods. So attributes is adalah dia punya ciri-ciri, in this case ciri-ciri kereta. Methods adalah dia punya perbuatan atau perkara yang boleh dilakukan oleh sesebuah kereta. In this case, kita kata dia ada dia punya isi padu, fuel dan setiap kereta mempunyai max speed ataupun tahap kerajuan tertinggi yang berbeza lah. Dan kereta juga mempunyai methods ataupun perbuatan seperti isi minyak, refuel, get fuel, set speed dan juga drive which is memandu dan juga lain-lain lah. So this is basically um, apa yang ada dalam kelas and specifically speaking kalau dalam kelas kereta dia ada all these attributes and methods. So daripada attributes methods of a car kita boleh cipta object daripada this car class. Sebagai contoh daripada satu object car kita boleh cipta satu object kereta yang satu brand Audi, satu brand Nissan, Volvo yang mempunyai isi padu taki minyak yang berbeza dan juga mempunyai tahap kerajuan speed yang berbeza. Okay? Sebab kita tahu setiap kereta itu mempunyai um, ciri-ciri atau perbuatan yang tersendiri tetapi yang kita tahu mereka adalah perkara benda yang sama which is on the class car. Okay? So ni basically the main idea behind class and object. Senang bukan? So sekarang saya akan tunjukkan dalam bentuk code untuk bagikan anda lebih faham macam kita boleh gunakan. Ok, mari kita buka kita punya IntelliJ seperti biasa and then kita akan create a new project ataupun kita akan guna project yang lama and then kita akan tekan this bar project untuk keluarkan this um, bar and then kita akan tekan SRC ataupun source ok, dekat sini and then kita akan right click lepas tu kita akan tekan new dan kita akan create satu java class yang baru lah ok dan kita akan cipta satu class yang dinamakan sebagai manusia M-A-N-U-S-I-A Ok, manusia lah. So, kita akan buat satu kelas manusia. So, kalau anda keluar benda ni, anda boleh tekan add ataupun cancel, tidak masalah. So, ini is about get and saya tak tersentuh lagi tentang get. So, boleh tekan cancel ataupun add. Kita pulang. Dan kita akan tutup project punya bar and kita akan fokuskan dengan benda ni lah. So, saya akan buat satu kelas yang sangat-sangat simple, yang sangat-sangat tak praktikal. So, basically saya tunjukkan anda cari yang paling mudah lah. So, untuk bagi anda kefahaman dulu lah sebelum kita lebih kepada yang lebih kompleks, yang lebih berguna. So, ini adalah sekadar untuk pembelajaran lah, bukan untuk kegunaan dalam alam pekerjaan. Okay, so, kita akan create mana sini, kita akan create um, satu attribute sahaja. Attributes ataupun orang akan panggil sebagai properties. And setiap mana sini akan ada nama lah. And nama dalam bentuk string. So, string dalam nama. And kita akan berikan nama sebagai Sharif lah. Okay. And then, dalam mana sini punya kelas, ada methods. And kita tahu manusia ada pelbagai perkara yang dia boleh buat, berenang, terbang dan sebagainya. Tapi kita taklah sebagai makan sajalah. Kita bayangkan kelas rangka manusia ni, dia hanya mampu makan sajalah. Okay. So kita akan buat satu uh, method. And untuk pengetahuan anda semua, method adalah basically the same as functions. Cuma method ni ada berada dalam kelas. Okay. So method and function is practically the same. So public void makan. Alright. And then kita akan kata... System out operate, kita kata Syarif sedang makan. Right. So, sudah dia kita punya rangka kelas. Kita dah siap pun kita punya manusia punya kelas. Dia sudah ada attribute dan dia juga ada methods. Alright, pretty cool. Itulah cara kita nak buat kita punya kelas. So, sekarang kita nak buat objek daripada kelas yang kita telah adakan. So, kita akan cipta kita punya objek dekat dalam main function. So, apa itu main function? So main function is basically yang biasanya anda gunakan lah which is public static void main string arguments. So itulah di mana kita akan buat kita punya objek which is dalam ni lah. In this area. Dalam area ni. Okay. 
Right. So, cara nak buat objek adalah dengan mula-mula kita akan namakan objek kita ataupun kita namakan dia sebagai variable kita nak. So, kita boleh namakan apa-apa je. Kita boleh namakan dia sebagai manusia satu. Dan kita akan tetapkan dia punya data type sebagai manusia. Objek type, maaf. Sebagai manusia. Dan kita akan kata new manusia bracket. So, dengan this first line of code ni, kita berjaya mencetak satu objek dengan variable name manusia satu yang mempunyai attribute um, string nama Sharif dan dia juga mempunyai method yang dia boleh lakukan adalah makan. So, itulah dia basically how you going to create an object from the class manusia. So, kalau nak bagi anda lebih faham, apa yang kita buat adalah kita akan namakan satu variable manusia one dengan objek type sebagai manusia and kita akan create a new object manusia dengan bracket empty. Okay. Mungkin anda tak tahu apa gunanya bracket empty ni tapi kita akan store di video yang akan datang. Okay. So sekarang kita dah ada kita punya objek. Jadi kita nak access atau gunakan methods dan juga attributes yang sedia ada. So untuk access kita punya attributes senang saja. All we need to do is manusia satu dot attributes yang kita nak. So in this case attributes yang kita ada adalah hanya nama. So kita just need a nama. So kita try untuk print out this attribute dengan menggunakan system out print line seperti biasa. Uh, sikit and kalau kita run kita akan dapat kita punya mana satu punya nama adalah Sharif sama seperti yang kita telah tetapkan pada awal-awal kita punya code. And ini adalah cara untuk kita access dia punya attributes. So macam kita nak access dia punya methods atau punya functions. Sama juga manusia satu dot and kita punya methods adalah berja, uh, makan. Perbezaan dia adalah dia ada bracket. Seperti yang saya kata, methods sama dengan function. So in this case, ini adalah function yang tidak menerima apa-apa parameter dan juga tidak return apa-apa. In this case, void. Okay. So ingat, method dengan function hampir sama. Basically, cuma perbezaan adalah method berada dalam class. And kalau kita run, kita akan dapat Sharif untuk baris yang pertama dan yang kedua adalah Sharif sedang makan. So Sharif ini adalah daripada ini manusia satu dot nama dan Sharif sedang makan adalah daripada manusia satu dot makan bracket. Okay, so kita berjaya mencipta satu kelas yang baru which is manusia. Kita juga berjaya mencipta satu objek yang baru dan kita juga berjaya mengakses dia punya attribute dan juga berjaya menggunakan uh, method yang ada dalam kita punya kelas. Macam mana kalau kita nak ubah dia punya attribute? Cara untuk ubah pun mudah. All we need to do is just manusia satu dot nama. Sama seperti kalau kita nak access dia punya attribute. Cuma kita akan kata manusia satu dot nama equals to apa-apa nama yang kita nak letak. So in this case, susah. Okay. So kalau kita print this, kita akan dapat sister up print line manusia satu dot nama sebagai husna. Tetapi manusia satu dot makan still syarif sedang makan. Sebab kita telah letakkan dia sebagai syarif. So dia tak berubah. Dia still syarif. So kita try ubahnya sebagai lebih fleksibel dengan menggunakan this variable. Sebab, kenapa? Sebab manusia satu dot nama akan ubah ini sahaja. Okay. Benda ni tetap sama, Sharif. Okay. So, untuk kita gunakan this variable rather than just kita code kasar, kita just padam ni dan kita kata this dot nama plus. Okay. This dot nama maksudnya objek ini, this punya nama. Objek ini punya nama, in this case adalah Sharif. So, kalau kita buat yang Husna ni tadi, okay, manusia satu dot nama Husna, apa yang kita telah lakukan adalah basically, string nama telah bertukar jadi Husna, and bila dia system up print line, dia punya makan punya method, dia akan kata, this nama punya property apa? Husna kan? Sebab this dot nama, kita telah ubah daripada Sharif kepada Husna, from this line of code. And it, dia akan print Husna sedang makan. So, that's pretty much what happened. And kalau kita run, kita akan dapat Husna dan juga Husna sedang makan. Itulah cara macam mana untuk anda gunakan properties dalam kita punya kelas which is dengan list this dot nama. Boleh je kalau korang nak guna nama saja tak ada masalah. Tapi, it is not the back practice and saya syurkat anda gunakan this dot nama lah. Mungkin pada awal mungkin anda tak nampak um, apa kegunaan je kenapa kena guna this tapi trust me, it's best practice of using this dot nama kalau untuk access um, the class punya attribute lah. Okay, so this is basically the main idea on how you create a class and object. Tapi this is not the best one and ini sangatlah tidak praktikal dan jangan buat ni. Sebab kalau anda perasan, 
kita punya kelas sudah siap-siap ada nama. Itu tak sepanjang ada. Sepanjang kita kena biarkan nama dia kosong and bila kita create an object, baru kita letak nama ataupun certain-certain attribute yang specific. Sebab kalau tak, every time kita buat objek yang baru, semua objek kita adalah syarif, 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 syarif. Kalau boleh, kita nak ubahlah. Kita letak nama sebagai syarif, Husna, Ali, Jamal dan sebagainya. Itulah the main ataupun the main goal why we created atau kita gunakan class and object. So the next uh, video, saya akan introduce on how to make a more flexible class and kita boleh cipta objek yang lebih spesifik dan lebih unik. So itu saja untuk video kali ini. Harap anda belajar benda yang baru. Kalau tak faham, jangan, macam biasa komen di bawah. Uh, saya juga ada Twitter untuk anda DM saya apa-apa soalan yang lebih um, kompleks mungkin. Link di bawah juga. And jumpa anda di video seterusnya. Um, Assalamualaikum. Stay safe and happy coding. Bye.